приступ головной боли в половине головы, чаще в области глаз, виска, лба, которые сопровождают рвота, тошнота, непереносимость зрительных и звуковых раздражителей – это мигрень. Здравствуйте, мои хорошие! Механизм развития мигрени сложен и до конца не изучен. Считается, что мигрень может начинаться с основного расстройства центральной нервной системы. Более 10% населения планеты страдают от этого заболевания. По половому признаку женщины более подвержены мигрени, чем мужчины. Помимо этого, женщины являются носителями генов, вызывающих мигрень. То есть данное заболевание передается сугубо по материнской линии. Мигренью чаще страдают социально активные люди, также чрезмерно впечатлительные и амбициозные личности. Существует множество факторов, которые могут изменить условия в мозге и вызвать приступ мигрени. Среди них такие как эмоциональный стресс, физические перегрузки, изменения погодных условий, сильные запахи, резкие световые раздражители, шум, перегрев на солнце, гормональные изменения, табакокурение. А также приступ мигрени могут спровоцировать некоторые пищевые продукты, из которых лидирующее место занимают кофеин, копчености, цитрусовые, красное вино, пиво, шампанское, шоколад, пищевые добавки и консерванты. Существуют два вида заболевания. Мигрень с аурой классическая и обычная мигрень. Аура – это неврологические симптомы. Зрительные, слуховые, чувствительные, двигательные, предшествующие приступы. Являясь предвестником мигрени, аура развивается в течение 5-20 минут и продолжается не более часа. Чаще бывает зрительная аура. В этот период человек видит мелькание ярких вспышек, молнии, змейки, частично пропадает зрение или теряется его чувствительность. Некоторые больные жалуются на нарушение слуха, речи, координации движения. А приступ мигрени длится от нескольких часов до трех суток. Боль возникает в одной половине головы и нарастает постепенно. Она может быть настолько сильной, что начинает ощущаться во всем теле. Очень часто сопровождается рвотой, головокружением, поносом, учащенным мочеиспусканием или ознобом. Головная боль усиливается от громких звуков или яркого света. После окончания приступа пациенты отмечают чувство полного истощения умственных и физических сил. А повторяющаяся головная боль должна обязательно привести вас к неврологу. Диагноз ставится клинически на основании опроса и осмотра. Но подобные головные боли могут быть первым симптомом очень грозных заболеваний, таких как опухоли мозга или патологические изменения в сосудах. Поэтому необходимо тщательное неврологическое обследование. Придется посетить офтальмолога, сделать электроэнцефалографию, компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Лечение мигрени сводится к восстановлению нервной системы. Существуют два направления лечения мигрени. Скорая помощь во время приступа и профилактика будущих приступов. Медикаментозно для снятия приступа чаще всего принимают нестероидные противовоспалительные средства – парацетамол, ибупрофен, седалгин, пенталгин, салпадеин, аспирин, триптаны, антидепрессанты. В особо тяжелых случаях назначаются опиаты, такие как морфин, кадеин, для снятия сильной боли. Однако, повторяюсь, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем начинать медикаментозное лечение, дабы исключить другие возможные заболевания. Немедикаментозное лечение мигрени включает в себя следующие мероприятия. Во время приступа больному нужен покой в тихой, теплой, затемненной комнате с достаточным притоком свежего воздуха. Легкий точечный массаж хорошо помогает снять приступ. Массируют точки, расположенные на брови, между бровями, в верхнем углу лба, на границе роста волос, от центра брови вверх, ушную раковину, кончики пальцев. Возможен легкий массаж воротниковой зоны. Иглорефлексотерапия, теплые или холодные повязки на голову тоже дают неплохой результат. 
Для профилактического лечения и предотвращения приступов мигрени используют медикаментозные препараты и немедикаментозные методы лечения в комплексе. В качестве немедикаментозных методов используют иглорефлексотерапию, массаж воротниковой зоны, дерсонвализацию, водные процедуры, жемчужные хвойные ванны, лечебную физкультуру и лечебные диеты. Хорошей альтернативой медикаментозному лечению мигрени являются физиотерапевтические процедуры, массаж и герудотерапия. Данные методы практически не имеют побочных эффектов и способствуют не только снятию симптомов заболевания, но и профилактике приступов. А теперь настало время нашей традиционной рубрики «Бабушкина аптечка». Давайте поговорим о средствах народной медицины, которые могут помочь при мигрении. Нельзя с уверенностью сказать о том, что какие-то именно народные рецепты вам помогут, так как каждый человек особенный, и поэтому может возникать такая ситуация, что у одного человека применение народного средства сняло болевой приступ, а у другого наоборот, усилило боль. Итак, что же нам предлагает народная медицина? Можно принимать горячие ножные ванны, а также контрастный душ, применять тугое стягивание головы, горячее питье, иногда ставить горячие компрессы на голову. Если во время приступа мигрени одна половина головы краснеет, то на эту сторону надо положить холодную примочку, а ноги опустить в горячую воду. Если же больная часть головы побелела, то есть от нее отлила кровь, то на нее следует положить горячие примочки. Если же разницы в окраске головы не отмечается, то можно всю голову обвязать горячим полотенцем, захватывая виски. Также можно использовать для снятия приступа мигрени ароматерапию. Например, взять масла майрана, лимона, сосны, лаванды и мяты. Эти масла можно использовать и в ванне, и в аромалампе, или капнуть на ладонь, растереть и вдыхать пары. Также можно попробовать подышать парами раствора, смешанного из равных частей камфорного и нашатырного спирта. Отвары и сбора трав не помогут при приступе мигрени, но их можно использовать профилактически. В организме накопятся вещества, которые уменьшат количество приступов. К таким сборам относятся следующие. Корневища алтея, березовые листья, бессмертника цветки, валерианы корневища, трава алабазника, мелисы трава, репешки трава. Взять все поровну. 10 грамм измельченного порошка залить в 400 мл кипятка и настаивать 3 часа. Принимать от 3 до 4 раз в день через 20 минут после еды в течение 6 месяцев по полстакана. Эффективное средство от мигрени – крепкий зеленый чай, а также калиновый и смородиновый соки. Принимаются во время приступов. Свежие листья капусты и сирени, приложенные к больным местам, в течение пары часов – помогут снять боль. Употребление рыбьего жира и имбиря также может позитивно сказаться на лечении мигрени. Кислоты, которые содержатся в рыбьем жире, обладают противовоспалительным и нервоуспокаивающим действиями. А имбирь испокон веков считается хорошим средством для снятия головной боли и приступов тошноты. Для многих людей мигрень в конечном итоге переходит в стадию ремиссии а иногда и полностью исчезает, особенно по мере старения человека. У некоторых пожилых женщин после менопаузы эстроген снижается, и мигрень отступает. Однако всегда стоит быть на чеку и регулярно посещать своего лечащего врача. На этом все. Не болейте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!